beach. বিশ্বাস ও বিশ্বাসের মধ্যেখানের জগৎ তাবিজ শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজ আপনার আমার প্রিয় আয়োজন তাবিজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করে তাবিজ অনুষ্ঠানে যুক্ত হবেন প্রত্যাশা সেই সাথে আজকের তাবিজের অডিও স্ট্রিমিংটিকে সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যেন সবাই মিলে একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন এটাও প্রত্যাশা আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়ে গেছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আপনাদের পাঠানো ঘটনাগুলো এক এক করে আপনাদের সবার সাথেই আমি শেয়ার করব পাশাপাশি যারা আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন অডিওতে যারা তাদের ঘটনাগুলো লিখে পাঠাবেন তাদের ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা শেয়ার করব নিশ্চয়ই আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছেন যারা তাদের নিজের জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন তাদের ঘটনা এক এক করে শেয়ার করবার আগে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই গাজী শরীফকে দেখতে পাচ্ছি শাকিল রাজ আমাদের বন্ধু আছেন তিনি কিছুটা অভিমান দিয়ে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তার এস এম এস কেন দেখা হয় না এমনটি বলেছেন যাই হোক আমরা সেই সব বিষয়গুলো এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো আমরা প্রথম ঘটনায় যাই আমাদেরকে যিনি লিখে পাঠিয়েছেন তার নাম ওয়াফিউজ্জামান স্বাগত জানাচ্ছি ওয়াফিউজ্জামান আপনাকে বলছেন আসসালাম আলাইকুম অরণ্য ভাই শুভেচ্ছা নিন সুপ্রিয় শ্রোতা দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে শুনছেন সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াফিউজ জামান এবং আমার টিমের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন বিগত দিনগুলোতেও আমার গবেষণা করা সত্য ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সহকারী ফারুক সাহেব এবং আর যে অরণ্য প্রতি আমরা প্রতিনিয়তই অনেক অমীমাংসিত ঘটনা সাক্ষী হচ্ছি যার কোনো বিচার বিশ্লেষণ আমাদের কাছে নেই সব ঘটনার সূত্রে যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তবে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে জীবনে চলার পথে আমাদের দ্বারা যেন কারো ক্ষতি না হয় সরাসরি ঘটনায় যাই ঘটনাটি ঘটেছে ফরিদপুর জেলায় সুমন নামের একজন ভদ্রলোক তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সকালবেলা সে তার শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছায় এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমায় এবং ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে তার স্ত্রী এবং শ্যালিকা সহ নদীর পারে ঘুরতে যায় নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব নির্জন একটা জায়গা ছিল যেখানে কয়েকটি সুপারি গাছ এবং পুরনো কথাগুলো বিশেষ ধরনের গাছ ছিল ওখানে তুলো গাছ হঠাৎ করে সুমন সাহেবের প্রচুর প্রস্রাবের বেগ হয় যেখানে কোনো বাথরুম ছিল না গ্রামের মানুষ হিসেবে তারা বাগানের পাশেই প্রস্রাব করার অভ্যাস ছিল তার সে তখন প্রস্রাব করার জন্য নির্জন বাগানের ভেতর ঢুকে এবং শিমুল তোলা গাছের সামনে প্রস্রাব করে হঠাৎ করে সুমন সব দেখতে পেলেন গাছ থেকে একটি পাখি মাটিতে পড়েছে এবং পাখিটি হাত পা ভেঙে গিয়েছে তার এবং হাত পা ভেঙে যন্ত্রণায় কাতরাত ছিল সুমন পাখিটিকে দেখে কাছে যায় এবং তার কিছুটা মায়া হয় এবং কাছে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে চায় তো যখন সুমন পাখির কাছে যায় তখন দেখতে পেল পাখির গায়ে আগুন ধরে গেছে এবং হঠাৎ করে পাখিটি পুরো ছাই হয়ে গেল সুমন সুমনের গায়ে অনেকটা শিহরণ দিয়ে ওঠে এবং তার চোখে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না আসলে সে কি দেখল তারপর দ্রুত সে সেই স্থানটি ত্যাগ করল তার স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এলো সুমন তার ভয় অনেকটা বেড়ে গেল সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি কার সঙ্গে সে শেয়ারও করেনি সেদিন খেয়ে দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে তো সেদিন রাতে এসে দক্ষিণ পাশের বারান্দায় ঘুমিয়েছিল শুয়ে এসে ভাবতে থাকে আজকে তার সঙ্গে কি ঘটেছিল বাড়ি পাশেই ছিল কলাই ক্ষেত এবং তার সাথে ছিল শ্যালকের তিনটি মৎস্য খামার সুমন হঠাৎ দেখতে পেল তার শ্যালকের পুকুরে কারা যেন মাছ ধরছে এদিকে সুমন সাহেবের শ্যালক বাড়িতে নেই সে কাজে বাইরে গিয়েছে সুমন ভাবল কেউ হয়তো শালার অনুপস্থিতিতে পুকুরে মাছ চুরি করার ধান্দায় আছে তাই সে সাহস করে পুকুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো 
সুমন সাহেব যখন উপরের দিকে যায় তখন লোকগুলো হঠাৎ করে তার বিপরীত দিকে চলে যায় সুমন যখন সমস্ত পুকুর ঘুরে দেখে লোকগুলো আস্তে আস্তে পাশের কলাই ক্ষেতের দিকে যেতে থাকে মাস কালাই সুমনও তাদের পিছু নিতে থাকে তাদের পিছু নিতে নিতে সুমন একদম কলাই ক্ষেতের মাঝখানে চলে যায় হঠাৎ সুমন দেখতে পেল তার সামনে তিনটি সাপ ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ সে সাপ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে যায় এবং ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যায় হঠাৎ করে যেন তার পা ধরে টানতে টানতে তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় সুমন তখন অনেক জোরে চিৎকার করছিল আর্তনাদ করছিল কিন্তু কেউ তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল হঠাৎ পাশের হ্যাচারির থাকা লোকজন তার শব্দ শুনতে পায় এবং কুয়া থেকে তাকে উদ্ধার করে সুমন তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল এবং সকালবেলা যখন তার জ্ঞান ফিরে সে জানতে পারে তাকে কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল তার পাশে দেখতে পেল তার পরিবারের লোকজন এসে জড়ো হয়েছে তারপর সে সব কিছু সবাইকে বিস্তারিত বলে পরবর্তীতে সুমনের আর কোনো সমস্যা হয়নি আল্লাহ রহমতে সে এখন ভালো আছে ধন্যবাদ অর্ণ ভাই আপনি মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের ঘটনা পরে শুনিয়েছেন আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে ঘটনাগুলো সংগ্রহ করতে এবং শতভাগ সত্য ঘটনা আপনাদের পাঠাতে সবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে অফিউজ্জামান ফারুক পাটোয়ারি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে এভাবে যুক্ত থাকবার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহেই প্রত্যাশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং আমাদের নিয়মিত বন্ধু হিসেবে আপনাদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা রইল ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং অডিওতে আপনি ঘটনা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন কেমন করে পাঠাবেন সেই বিষয়টি আপনার সামনে উপস্থাপন করবার আগে একটি অডিও আপনার সামনে একটু উপস্থাপন করতে চাই যারা আমাদের কাছে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠান তেমনই একজনের চলুন আগে আমরা তার ঘটনাটি শুনে নিই घटनाटा <coughs> আমার নানি তার নিজ মুখে বলবে ग्रामे सबाई खुब घूमिए पड़े मान कल चापे पानी पड़े एर शब्द सुनते पेल तो से उठे देखे क्या दाड़े कल पर बहरे तो दाड़े देखे उत्तर दिखे ना क्यों तो रखम से हाथ हाथ धरल धक्का दिल फेले दिल नानी के फेले दिल तरह चले गो छोटा घटना छोट 
কিন্তু এই ঘটনার ভয়াবহতা কিন্তু অনেক এই ঘটনার ভয়াবহতা অনেক আসলে এরপরে আমি কিছু ঘটনা বলবো ছোট ছোট ঘটনা হয়তো কয়েক মুহূর্তের ঘটনা অথবা কয়েক সেকেন্ডের কিছু ঘটনা কিন্তু এই এই ঘটনাগুলো যাদের সাথে ঘটেছে তাদের কিন্তু এরপরে আর কোনো জীবনের ঘটনা থাকতে পারত না এরকম হতেও পারত তো এরকম ভয়াবহ কিছু ঘটনা কিছু মুহূর্তের কিছু ঘটনা তো প্রথম যে ঘটনাটা এটা আমার আম্মুর সাথে ঘটে যাওয়া যেটা ছোটবেলা ঘটেছে আমার আম্মুর সাথে তো আমার নানির বাড়ি তো গ্রামেই তো আগে গ্রামে টিভি দেখার জন্য মানুষ পাগল ছিল পুরো তো দুই গ্রাম মানে আমার যে নানি এখন থাকে ওই গ্রামে টিভি ছিল না তাদের অন্য গ্রামে একটা টিভি ছিল তারপর মানে আমার আম্মু মানে আগের দিনে কিন্তু মানে আপনি যদি এক মিনিটও যদি টিভি দেখার টিভি দেখতেন তাহলে সেটা হয়তো ওই ইতালি ঘুরে আসার থেকেও বেশি একটা আপনার ভালো লাগতো এরকম তো টিভি দেখার জন্য মানে রাতের বেলা এক গ্রাম পার হয়ে মানে দান খেত বিল এগুলো পার হয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে টিভি দেখতো আম্মু তো রাতে কাউকে না বলে নানি কেউ জানায়নি নানা কেউ বলেনি তো তারপর রাতের বেলা টিভি দেখে যখন আসছিল ওই পথ দিয়ে তো ওখান দিয়ে একটা বাস যার আছে তারপরে কবরস্থান আছে ওই জায়গা দিয়ে আসতেছিল তারপর যখন ওই বাস যারের কাছে আসে দেখে যে মানে জ্বর শুরু হয়ে যায় জ্বরের মতো তো দেখে যে বাসগুলো একদম পুরা যেরকম বাস যার যেগুলো আছে এগুলো একদম মাটি মাটির সাথে মিশে আছে একদম যেন তো তারপর মানে আম্মু কি হলো আম্মু তারপর ওই রাস্তা দিয়ে আর আসেনি বুঝে গেছে দেখি সে একটা আছে তারপর একটা অন্য বাড়ির দিক দিয়ে ঘুরে তারপর অন্য একটা রাস্তা দিয়ে তারপর বাসা এসে তারপর মানে নানি কেউ বলেনি বলেনি পরবর্তীতে জানিয়েছে বলে যে কাউকে না জানিয়ে গেছিল এই জন্য বোকা খেয়েছে অনেক তো এরপরে একটা ঘটনা এটা হলো আমার নানির যেই আমার নানির বাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া তো ওই রাস্তায় মানে যেটা আমার আম্মুর সাথে ঘটেছিল ওই রাস্তারই একটা ঘটনা ওই জায়গার তো আমার যে নানির ভাই তো সে একদিন মানে পিঠা খেতে চাইলো রাতের বেলা তো যেই তারপর আমার নানির মা যে নানির মা হ্যাঁ তো সে বলল যে ঠিক আছে পিঠা বানিয়ে দেব পাঠের শলা আগে তো চুলা ধরাতো মানে পাঠের শলা যেগুলো আছে তো সেই শলা আনতে বলছিল তারপর বলল যে আমাদের বাসায় তো নাই অন্য জায়গায় গিয়ে আনতে হবে ওইটা অন্য ওই যে যে হয়তো কারো বাসা থেকে আনতে হবে তো তারপরে সে যায় তাদের বাসায় বাসার দিকে যাচ্ছিল রাতের বেলা কিন্তু রাতের বেলা পিঠা খাওয়ার লোভে সে মানে যায় ওখানে গিয়ে ওই যে পাঠের শলাগুলো নিয়ে আসে নিয়ে যখন নিয়ে আসতে যাচ্ছিল তখন মানে দেখে যে ওই জায়গায় একটা লোক মানে কালো পুরো তারপরে চুলগুলো জট পেকে আছে মানে যে পীর বাবা যাকে বলে এরকম টাইপের একটা যেহেতু অনেক রাত ছিল তারপর আবার সে ছিল অনেক ছোট তো এগুলো দেখে আবার রাতের বেলা ওই জায়গাটা তো খুবই ভয় পেয়ে গেল তারপর মানে ওই লোকটা ডাকতে থাকলো তাকে যে আয় আয় এদিকে আয় এদিকে আয় এই নেই আমার কাছে একটা জিনিস আছে এটা নেই মানে যখন তাকে ডাকে তারপর সেই লোকের হাতে একটা জিনিস ছিল ওইটা তাকে দেখায় একটা বেল ছিল বেল যেটা আমরা খাই ওরকম একটা বেল তো বললো যে নে নে এই বেলটা নে এদিকে আয় তাড়াতাড়ি এই বেলটা নে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় বেলটা কিন্তু সে তো অনেক ভয় পেয়েছিল ওই জন্য আর মানে যায়নি ওদিকে ওই লোকটা মানে বিভৎস চেহারা ওই লোকটা বলছিল যে নে এই বেলটা নে তোকে সারা জীবন কোনো কিছু করতে হবে না বসে কাটিয়ে দিতে পারবি নে তোর আর কোনো অভাব থাকবে না এটা নিয়ে যা তারপর মানে এত ভয় পেলো যে ওই জায়গা থেকে মানে দৌড় দিয়ে সোজা বাড়িতে এসে বললো তো বাড়িতে আসার পরে সবাইকে জিনিসটা বললে তারা বলে আরে এটা তুই নিয়ে আসলি নাকি লেগা ওইটা তো ভালোই হইতো নিয়ে আসলি নাকি এইভাবে মানে বলতে লাগে কিন্তু এরকম ঘটনাগুলো কিন্তু খুবই ভয়াবহ হয় এরকম ঘটনা ঘটানোর যদি আপনার সাথে না ঘটে তাহলে হয়তো আপনি বুঝবেন না এর 
এর ভয়াবহতা কতটুকু হতে পারে একেবারে তাই শুনছেন ক্যাপিটাল অফ এম 94.8 আমাদের নিয়মিত বন্ধু অনেক অনেক ধন্যবাদ গান আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য facebook.com/capitalfm 948 এ জয়েন করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আর প্রত্যাশা করব ঠিক এভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমি পরের ঘটনায় যাচ্ছি গাজী শরীফ আমাদের বন্ধু পাঠিয়েছেন যে ঘটনাটি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমি মুচিগঞ্জ থেকে জয়েন করছি আমি গাজী শরীফ আশা করি ভালো আছেন আমি জানি আপনি সবসময় ভালো দলেই থাকেন যাই হোক কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনায় যাই কিছুদিন আগের কথা জানুয়ারি মাসের শেষের দিকের কথা গ্রামের বাড়িতে বোঝে নেই যে আমরা র্যাকেট খেলার মাঠ বেশিরভাগ বিলে বানিয়ে থাকি হ্যাঁ তো ওখানে প্রত্যেক দিন রুলস অনুযায়ী খেলতে যাই আর খেলা শেষ করে ফিরি সাড়ে দশটা এগারোটা তো সেদিন ছিলাম আমি একা তো মাঠে যেতে হলে ছোট একটা জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয় আমি আমার মতো হাঁটছি হঠাৎ করে আমি নুপুরে শব্দ পাই আমি তাড়াতাড়ি করে মাঠে গেলাম গিয়ে আমার বন্ধু জয়কে বললাম আর আমার চাচাতো ভাই মাহিম গাজিকে বললাম ওরা ঘটনা দেখার জন্য সেখানে গেল গিয়ে যা দেখলাম সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেলাম একটা বৃদ্ধ লোক শীতের রাতে উলঙ্গ হয়ে গোসল করছে সে যত পানি ঢালে শরীরে ততন উপরে শব্দ হয় এবং নিকটে এক পর্যায়ে আমার চাচাতো ভাই মাহিমের দিকে লোকটা চোখ বড় করে তাকায় মাহিম আর জয় অনেক ভয় পায় আমিও ভয় পাই আমরা দোয়া দোয়া করতে থাকি এবং বাসার দিকে রওনা হই এই ঘটনার পরের দিন তিনজনের অনেক জ্বর আসে এবং এটাই ছিল আমাদের ঘটনা পরে শোনানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কে আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবার জন্য আশা করি এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন ফেসবুকে আমাদের যেসব বন্ধুরা যুক্ত আছেন আমি তাদের কিছু কমেন্ট এক এক করে আপনাদের সামনে একটু পড়তে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জয়া আলমকে দেখতে পাচ্ছি জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু আতিক মাসুদকে দেখতে পাচ্ছি তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেই সাথে শাহেদ আহমেদ রাফি তিনি যুক্ত আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ হাবিবুর রহমান যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে ওয়াসিম আহমেদ নাদিম তার নাম বাড্ডা থেকে যুক্ত হয়েছেন বিল্লাল আছেন রাসেল সর্দার দিঠি আক্তারকে দেখতে পাচ্ছি রিপন আহমেদ যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে হামজা আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রিফান রয়েছেন সাগর সরকার আছেন জুবায়ের হাসান সৌরভ জিহাদ সরকারকে দেখতে পাচ্ছি তিনি যুক্ত হয়েছেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য এরপরের ঘটনায় যাব যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম এমডি শরীফুল তুষার বলছেন আসসালামু আলাইকুম অর্ণ ভাইয়া আশা করি ভালো আছেন আমার নাম তুর আমি আমার বাবার আইডি থেকে চতুর্থবারের মতো ঘটনা পাঠাচ্ছি তো ঘটনাটি শুরু করা যাক ঘটনাটি আমার নানুর থেকে শোনা আমি নানুর মতো করেই বলছি আমি তখন ছোট ছিলাম আমার বাবার নাম ছিল রহমান আমার বাবা একজন কবিরাজ ছিলেন একদিন মাঝরাতে আমরা সবাই যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন একজন লোক আমাদের দরজা টোকা দেয় দরজা খুললে লোকটি বলেন রহমান সাহেব কই ওনারে তাড়াতাড়ি ডাকেন আমার মেয়ের কি যেন হয়েছে এরপর আমার বাবা ওনার সাথে ওনাদের বাড়িতে যান গিয়ে দেখেন ওনার মেয়েকে জিনে আসর করেছে আমার বাবা অনেক ঝাড়ফুঁক করেন এবং জিনটিকে বলেন এই মেয়ের শরীর ছেড়ে চলে যেতে জিনটি বলে তুই আমাকে ওর শরীরে থাকতে দিলি না দেখিস তোদের আমি কি করি এরপর আমার বাবা বাড়িতে ফিরে আসেন এর পরের দিন সন্ধ্যায় আমার মা যখন পুকুর পারে হাঁড়ি পাতিল ধোধ করছিলেন তখন পিছন থেকে কেউ আমার মাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে দেয় এবং পানির নিচ থেকে মায়ের পা ধরে আরও নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আমার মা অনেক কষ্টে পানি থেকে উঠে আসেন এবং আমার বাবাকে সব খুলে বলেন এরপর আমার বাবা বলেন সন্ধ্যায় ওখানে না যেতে এরপর একদিন আমাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না প্রায় ছয় সাত ঘন্টা পর আমাকে বাড়ির পাশে থাকা বট গাছের তলায় খুঁজে পাওয়া যায় এর দুই দিন পর আমার মা রাতে বাথরুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলে তিনি দেখেন বাথরুমের সামনে অনেক লম্বা একজন অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখার পর আমার মা ঘরে ফিরে আসতে নিলে অবয়বটি বলে দাঁড়া তুই কই যাস তোর স্বামী আমার ওই মেয়ের শরীরে থাকতে দেয় নাই আমি তোর আজকে ছাড়ব না এই ঘটনা ঘটার পর আমার বাবা আমাদের বাসায় মিলাদ দিয়ে বাড়িটিকে বন্ধ করে দেন 
এরপর আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাথে আর কিছু হয়নি ভাইয়া ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন আপনার অনেক বড় ফ্যান রেডিওতে শোনার কারণে উপস্থিতি দেখাতে পারি না ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম তুর অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালো লাগা যে তুমি সঙ্গে আছো সেই সাথে অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি যুক্ত হয়ে যাবে যেন আমি একসাথে তোমার ঘটনাগুলো শুনতে পাই আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু যুক্ত আছেন আমরা তাদের ঘটনাগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করছি এবারে আমরা এর পরের ঘটনায় যেতে চাই এবং সেই ঘটনাটি যিনি পাঠিয়েছেন একটি ছোট ঘটনা সেটি আমরা একটু শুনে দেখি যে সেই বন্ধু আসলে আমাদের জন্য কি পাঠিয়েছেন বলছিলাম জি আমি এবং আমার বোন অরিন আক্তার আলো আপনার শোয়ের অনেক বড় একজন ফ্যান বলতে পারেন প্রায় দুই বছর ধরে তাবিজ দেখছি তো আজকে আমি প্রথমবার কোনো একটা গল্প পাঠাচ্ছি তাবিজে অডিওর মাধ্যমে তো এটা আমার প্রথম গল্প ভুল ছুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি সুন্দর লাগে তাহলে হয়তো বা তাবিজে পড়ে শোনাবেন তো ভাই খুব বেশি কথা না বলে গল্পতে যাই তো সময়টা ছিল দুই হাজার নয় সাল ক্লাস ফোরে পড়ি তো সময়টা ছিল তারাবির রমজান মাসে তারাবির নামাজ সময় আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম তো নামাজ শেষ হওয়ার পর বাসায় যখন আসলাম তখন দেখলাম মানে আমাদের বাসার সামনে একটা বড় আম গাছ ছিল তো ভাই দেখলাম যে আম গাছটার উপরে তিনটা পুতুল ঝুলছে ভাই বিশ্বাস করেন তখন এটা দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না যে এমন ভাবে পুতুলগুলো ঝুলছিল ভাই এভাবে একই ছিলাম ছোট আবার ভাই এরকম ভাবে যদি পুতুল ঝুলে ভাই কান্না ভয় লাগে তো দৌড়ে গেলাম বড় ভাইদের কাছে ভাই দেখো ওখানে কিছু অস্বাভাবিক কিছু আছে তিনটা পুতুল ঝুলছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো বড় ভাইরা প্রথমে ইগনোর করলো তো ভাই তারপরে গেল তো যাওয়ার পর দেখি ভাই সব কিছু শান্ত স্বাভাবিক আছে তো ভাই যখন বড় ভাইরা যখন চলে গেল আবার তখনই ভাই আমি যখন আবার বাসায় ফিরতে রয়েছি তখন আমি আবার দেখি ভাই আবার ঝুলছি এবার কি করব ভাই একা গেলে তো কোনো না কোনো একটা সমস্যা হয়তো হতো তো ভাই আমি আমার আরেক বন্ধুকে সাথে নিয়ে গেছিলাম যদিও ওর সাথে এখন খুব কমই দেখা হয় বলতে গেলে দেখাই হয় না তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম বাসায় অনেক ভয়ে গিয়েছিলাম ভাই তো ভাই সেদিন রাতেই হঠাৎ করে শুনতে পাই যে মানে আমাদের বাসা থেকে তখন আমরা ভাড়া বাসায় থাকতাম ভাই তখন দেখতে সবাই শুনতে পাই যে মানে আমাদের ঘরে থেকে একটু দূরেই ছিল রান্নাঘর তো ভাই হঠাৎ করে শুনতে পাই যে রান্নাঘরে কে জানি কি বলে এটাকে খুন্তি ওটা লাড়ছে তো ভাই অসংখ্য একটা ভয়ের মধ্যে ছিলাম ভাই অনেক দিন এরকম হয়েছে তারপরে ভাই প্রায় অনেক সময় এটাও শুনতে পেতাম যে ভাই আমাদের ঘরের টিন কে যেন আচর দিচ্ছে তারপর ভাই আমার অস্বাভাবিক অনেক অনেক ঘটনা ঘটতো ভাই আমি ভয়ে রাত্রে মাকে ছাড়া বাইরেই বেরোতাম না তো এরকম ভাবে চললো কয়েকদিন তারপর ভাই হঠাৎ করে শুধু আমার থেকে নয় ভাই আমাদের এলাকার অনেক মানুষই মানে অবজেকশন দিয়েছিল যে গাছটার মধ্যে কিছু না কিছু আছে তো তারপর এই গাছের উপর কি বলে পেরে কাছে না ওটা মারা হয় তারপর থেকে ভাই ঘটনা আর ঘটেনি তো এটা হলো আমার জীবনে বাস্তব একটা ঘটে যাওয়ার ঘটনা কে ভাই আমাদের বাড়িটা ছিল আবার হিন্দুদের বাড়ি ঠিক ঠিক আছে ওখানে আগে হিন্দুরা বসবাস করতো তারপর অনেক দিন জায়গাটা পরিত্যক্ত ছিল তারপর হয়ে যেত ভাই তারপর তারপর থেকে অনেক দিন পরে বাড়িটা যখন বিক্রি হয় মুসলিমদের কাছে তারপর থেকে ভাই এই সব ঘটনা ঘটা হয় মানে ঘটে এ বাসায় আমরা এরকম দিয়ে দেখতে পেতাম ভাই আম গাছের নিচে অনেক হিন্দুরা আপনার কি বলে এটাকে লেবু 
বা অন্যান্য পূজার সামগ্রী এসে এসে রেখে রেখে যেত তারা বলতো যে এটা ভোগের ভোগের জন্য ভাই এটা ছিল আমার জীবনে বাস্তব ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমি আরেকটা বলছি যেটা আপনার আমার বাবার বাবার মুখ থেকে আমি শুনেছিলাম তো এটা ভাই ঘটেছিল এটা এখনো ঘটে ভাই ঘটেছিল বলে ভুল হবে এটা এখনো ঘটে যে আমার বাবার যে এলাকায় থাকে সে এলাকায় আপনার ভূতুরে একটা পরিবেশ আছে এখনো আছে সে আগে থেকেই ওই মানে ওই একটা অঞ্চল আছে মানে একটা এলাকা আছে ও নিজ দিয়ে রাত্রেবেলা কেউ খাবার নিয়ে যায় না কেউ যদি খাবার নিয়ে যায় ভাই তাহলে আপনার খাবার পায় না বা অজ্ঞান হয়ে থাকে এরকম বিভিন্ন ধরনের কাহিনী ওই জায়গায় হয়ে থাকে তো ভাই ওখানে আমার বাবার মুখ থেকে শুনেছিলাম প্রায় বিশাল বড় একটা দত্ত যার এক পা এক বিল্ডিংয়ে থাকে আর এক পা আরেক বিল্ডিংয়ে থাকে তো এরকম আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি যদিও আমি কখনো সেটা দেখিনি বা সততা প্রমাণ পাইনি ওই জায়গায় যাওয়া পরে না বাবার এলাকায় তো এ সম্ভবত এই কারণেই তো ভাই এটা ছিল আমার ঘটনা ভাই ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন ভাই আপনি ভালো আপনি অনেক ভালো ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুক এবং আল্লাহ তালা আপনাকে ভালো থাকার তো ফিকদার করুন এটা নিয়ে আমি শেষ করছি তো আশা করি ভাই পরে আরো গল্প আপনাকে পাঠাবো ইনশাল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের ভাই বোনের মধ্যে বেশ মিল আছে বোঝাই যাচ্ছে আপনারা খুব একে অন্যের সাথে অত্যন্ত মানে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ এবং এই মিলগুলো থাকুক সেটাই প্রত্যাশা করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের ঘটনা এবার পড়ে শোনাই এমডি রশিদ লিখেছিলেন আমাদেরকে বলছিলেন আসসালাম আলকুম অর্ণ ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি গত বছর একটি ঘটনা পাঠিয়েছিলাম এমডি এনআইএর ব্যাপারে আইডি থেকে মূলত আমি আমার বাবা আমি নিজে আইডি খোলা এটা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে ঘটনা পাঠাবো ওকে ঠিক আছে নো প্রবলেম আমি আজকে যে ঘটনাটি বলবো সেটি আমার বড় আব্বুর সাথে ঘটা ঘটনাটি বেশ পূর্ণ যুদ্ধে চার পাঁচ বছর পরে আমার বড় আব্বু আলুর ব্যবসা করতেন আলু চাষ করে দূর দূরান্ত যে তিনি বিক্রি করতেন একদিন এমনি তিনি আলু বিক্রি করে দূর থেকে আসছিলেন আসার পথে তিনি অনেক বড় একটি ইলিশ মাছ দেখে তার পছন্দ হয় এবং তিনি সেটি ক্রয় করে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যেখান থেকে আসছিলেন সেখান থেকে বাড়ি যেতে প্রায় ত্রিশ মিনিট সময় লাগে এবং তখন রাত এগারোটার কিছু বেশি বাজে বলা ভালো যে এই সময়ের যে সময়ের ঘটনা ওই সময় বাংলাদেশের এত উন্নতি হয়নি এবং বড় এক আনের জন্য রাস্তায় যাচ্ছিলেন রাস্তার দুই পাশে গাছপালায় ভরা ছিল এবং যেতে যেতে তিনি দেখলেন তার সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছেন শরীরের লোম বড় বড় কুচকুচে কালো অবয়বটি বরাবর কাছে মাছটি চাইল বরাবু না দিতে চাওয়ায় দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল বরাবু আগের যুগের মানুষ সবাই অনেক সাহস এবং শক্তিশালী ছিলেন তা তাই অবয়বটি তার সাথে পেরে না ওঠায় সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় বরাবু বাসায় আসেন এবং আম্মুর কাছে মাছটি দেন আর পুরো ঘটনা খুলে বলেন এবং মাছটি জলদি কেটে ভেজে নিয়ে আসতে বলেন বড়মা বাড়ি পাশে রান্না করে গিয়ে মাছ কেটে ভাজা শুরু করে দিলেন এবং রান্নাঘরের তিন দিক শুকনো ডাব গাছের পাতা দিয়ে বেড়া বানানো ছিল হঠাৎ বেড়ার ফাঁক দিয়ে কেউ যেন একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল আমাকে এক টুকরো মাছ দে ওই হাতটার মধ্যে অনেক বড় বড় লোম ছিল এবং বর্মা বুঝতে পারেন এটা সেই অবয়ব এবং বড় অবর পিছিয়ে পিছিয়ে এখানে চলে আসেন বড়মা অবয়বটাকে বলেন তুই কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর আমি সব মাছ ভেজে পরে তোকে দেব কথাটা বলতেই অবয়বটি হাতটা সরিয়ে নিল মাছ ভাজা হলে বড় মা মাছের টুকরোগুলো একটি পাত্রতে নিয়ে বললেন এইবার নে তখন অবয়বটা আবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আর দিতেই বড় মা যেই লোহার চামচ বা এক কথায় খুরচুন সেটা দিয়ে মাছ ভাজছিলেন সেই গরম খুরচুনটা দিয়ে অবয়বটার হাতে ছেঁকা দিয়ে দিলেন অবয়বটা বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠল বড় মা তখন মাছের পাত্রটি নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে আসেন এবং সাথে যা ঘটেছে তা বরবকে বলেন পরের দিন বরব এবং বড়মা সেই জায়গায় একটি মরা কাক দেখতে পান আশা করি ঘটনাটি সবার ভালো লেগেছে এবং আমার বরব এবং বর্মা মারা গেছেন অনেক আগেই সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন আমি আরও অনেক ঘটনা পাঠাবো তাই সবাই তাবিজের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ 
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আশায় আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য facebook.com/capitalfm948 এ জয়েন করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং পাশাপাশি যারা আমাদের দাবি অনুষ্ঠানে ঘটনা লিখে পাঠান নিয়মিত তাদের ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা উপস্থাপন করতে চাই এবারে আমরা আমাদের দাবিদের গ্রুপ থেকে একটি ঘটনা পড়ে শোনাচ্ছি জীবন চৌধুরী যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন বলছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আজকের ঘটনাটা আমার এক এফবি ফ্রেন্ড মানে ফেসবুকের এক বন্ধু দিয়েছে আমার বাড়ি বরিশাল জেলার কীর্তন খোলা নদীর পাশেই ছোটবেলা থেকে গ্রামেগঞ্জে থেকে মানুষ আমি ভূতের ভয় একেবারে নেই বললেই চলে অনেকের মুখে শুনেছি সন্ধ্যার পর কীর্তন খোলার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে নাকি অশরীরে দেখা পাওয়া যায় আমি কখনো এসে বিশ্বাস করতাম না সেবার মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা কাজে এক পরিচিত আমার মোটর নৌকায় গিয়েছিলাম বাসায় ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে যায় চাচার গঞ্জে কাজ ছিল দেখে আমাকে বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে নামিয়ে দেয় আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে সমস্যা হবে নাকি আমি না করি চাচাকে বিদায় দিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম সন্ধ্যা নেমেছে তখন চারপাশে খুব দ্রুতই রাতের আধারে চারপাশ ঢেকেও যাবে আমার সাথে কোনো আলো ছিল না তবে বাড়ি খুব একটা দূরের পথ না বাঁকা পথে গেলে পনেরো মিনিট আর সোজা রাস্তা দিয়ে গেলে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট আচ্ছা সেই দিন বাংলাদেশের সাথে ইংল্যান্ডের খেলা ছিল তাই আমি সময় বাঁচানোর জন্য বাঁকা পথ যাকে বলি শর্টকাট রাস্তা ধরে হাঁটা দিলাম হন হন করে হাঁটছি সবাই মনে বাংলাদেশের খেলা দেখছে কাউকে দেখলাম না পথে প্রায় চার পাঁচ মিনিট হাঁটার পর আমার পাশে একটা ঝুপে ধপ করে কি যেন একটা পড়ল বলতে ভুলে গেছি শর্ট রাস্তাটা একটু জংলা টাইপের এলাকার মধ্য দিয়ে চারপাশে ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে আওয়াজটা শুনেই আমি থেমে গেলাম একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বিশ সেকেন্ড কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম কিসের আওয়াজ হলো কিন্তু কোনো শব্দ আর হলো না আমি নাচর বান্দা আস্তে আস্তে পা টেপে এগিয়ে গেলাম ঝোঁকের দিকে অনেকে ভাবেন হয়তো মিথ্যে বলছি কিন্তু ভাই আমি আসলে অনেক সাহসী ছিলাম একা হাতে গভীর রাতে দুইটা চোর একসাথে ধরেছি আমার ভয়টার অনেক কম যাই হোক ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ওকি দিলাম ওকি দিয়ে চমকে উঠলাম ওই পাশে দেখলাম একটা সাদা কাপড় পরা মহিলা ঝুঁকে আছে কিছু একটার ওপর দেখে মনে হলো কোনো চার পেয়ে জানোয়ার অন্ধকার হতে যাচ্ছে দৃষ্টি পরিষ্কার না মহিলা পাশ থেকে গজ গজ শব্দ হচ্ছিল হার ভাঙার আওয়াজ কানে এলো কর্মর করে কি যেন খাচ্ছে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না জোরে চিৎকার করলাম ওই কেরে এখানে সাথে সাথে আমার একে ঘুরে গেল মহিলাটা ওটার চেহারা দেখার সাথে সাথে মনে হলো কলিজাটা এক লাফে গলায় উঠে এলো বহু কষ্টে নিজেকে দাঁড় করে রাখলাম মহিলার বয়স বুঝতে পারিনি তবে সাদা চুল সাদা কাপড় এবং সারা মুখে লেগে থাকা রক্ত এবং সামনে পড়ে থাকা একটা মাঝারি সাইজের গরুর মৃতদেহ দেখে কিছু বুঝতে বাকি রইল না এরপর শুধু এটুকু মনে আছে যে জ্ঞান হারাবার আগে জোরে কয়েকবার লাই লাহিল্লাহ আকবর পড়ছিলাম মহিলাটা চোখের পলকেই মরা গরুটা রেখে আমার দিকে গিয়ে এলো এরপর আমার আর কিচ্ছু মনে নেই জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করি আমাদের বাড়ির উঠানে সামনে এলাকার সব মুরুব্বি এবং গঞ্জের বড় হুজুরও বসে আছেন ওনাদের কাছে শুনতে পাই রাতে রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে আমাদের বাড়ির তিন বাড়ির পরে রহমত আলী চাচা আমাকে দেখতে পান এরপর আরও মানুষের সাহায্যে আমাকে বাসায় নিয়ে আসেন আশ্চর্যের ব্যাপার যে সেই দিন আমার থেকে একটু দূরে একটা আধ খাওয়া গরুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল গরুটির শরীরের বাকি অংশ পাওয়া গেলেও মাথা থেকে পেট পর্যন্ত ছিল না অনেক অনেক ধন্যবাদ অদ্ভুত এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য ঠিক এভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন প্রত্যাশা করি জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু প্রত্যেক সপ্তাহেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকে আজও আমাদের সাথে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী তোমাকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং এক এক করে যারা যুক্ত আছেন তাদের কথা একটু আমি পড়ে দিতে চাই আবদুল্লাহ আল ইজাজকে দেখতে পাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে মায়াবী রাজকন্যা সেই সাথে রয়েছেন তার নাম হচ্ছে সিফাত আচ্ছা সেই সাথে জীবন চৌধুরী মায়াবী রাজকন্যা আছেন আমাদের সাথে ফৌজিয়া রহমান জিম আসসালামু আলাইকুম 
অনেক অনেক ধন্যবাদ বজিয়া সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং সেখান থেকে আপনার নিজের জীবনের ঘটনাগুলো এক এক করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন নিলয় হাসান সাব্বির আমাদের নিয়মিত বন্ধু বলছেন হে অর্ণ ভাই কেমন আছেন আশা করি নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ভাইয়া কয়েক সপ্তাহ আগে একটা ঘটনা পাঠিয়েছিলাম এরপর থেকে বেশি একটা সময় হয়ে ওঠেনি আর তাছাড়া কোনো ঘটনা কালেক্ট করতে না পারায় লিখেও পাঠাতে পারিনি তাই আজকে আর একটা ঘটনা নিয়ে হাজির হলাম আমি ফরিদপুর থেকে লিখছি আমার ঘটনাটা আমাদের ফরিদপুরের একটি জায়গার একজন ব্যক্তির থেকে শোনা প্রসঙ্গত কারণেই আমি তার নামটি উল্লেখ করছি না তো ঘটনায় যাই বছরের শেষে শহর থেকে অনেকেই গ্রামে আসে গ্রামের বাসে বেড়াতে আসে ঠিক তেমনি ভাবে রিয়াদ এসেছে গ্রামে তার চাচার বাড়িতে বেড়াতে রিয়া তখন এসেছে পরীক্ষা শেষ করেছে সবে মাত্র তাই তার পরীক্ষার পরে বন্ধের ছুটিগুলো উপভোগ করতে গ্রামে এসেছে ছেলেটা ছিল বেশ চঞ্চল প্রকৃতি ডাকে সারা দিয়ে ঘুরে বেড়াতো সে নানান জায়গায় একদিন রিয়াদ তার চাচা ও তার চাচার ছেলের সাথে সন্ধ্যার দিকে বের হয় ঘুরতে 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 তার একটা বড় একটা জায়গায় যায় এবং তারপরে ওখান থেকে পদ্মার পারে যায় সেখানে আবার ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা রয়েছে যেগুলো এপার ওপার মানুষকে পার করে দেয় তখন রিয়াদ বায়না ধরে যে সে নৌকায় ঘুরতে যাবে কিন্তু তার চাচা বলল যে আজকে দিনটা ভালো না অন্য একদিন তারা ঘুরবে কিন্তু রিয়াদ ও নাচর বান্দা সে নৌকাতে চড়বেই অবশেষে রিয়াদ তার সমাবেশী চাচা চাচা তো ভাইকে নিয়ে একটা নৌকায় উঠল আর তার চাচা নৌকার মাঝিকে বলল বেশি দূর না গিয়ে কাছে দিয়ে ঘুরিয়ে আনতেন সন্ধ্যা বই রাত নেমে এলো আকাশের চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় পদ্মার পানিগুলো ঢেউ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নৌকা চলতে চলতে মাঝখানে চলে গেল তখন রিয়াদের চোখে পড়ল একটু দূরেই ওপারের দুই পাশে সারিবদ্ধ কতগুলো তাল গাছ আর তাল গাছের মাঝখান দিয়ে পদ্মার আরও কিছু দূরে বয়ে গেছে তো রিয়াদ মাঝিকে বলল আঙ্কেল আমাদের ওই তাল গাছটিকে একটু নিয়ে চলেন না তখন মাঝি বলল না ওখানে যাওয়া যাবে না ওই জায়গাটা ভালো না ওখানে নানান রকম আজে বাজে ঘটনা ঘটে মাঝি তখন বলল চলো তোমাদের নদীর তীরে নিয়ে যায় হয়তো তোমার চাচা বসেছে তোমার জন্য কিন্তু রিয়াদ কোনো ভাবেই তা মানছে না সে ওই তাল গাছের দিকে যাবেই যাবে রিয়াদের বারবার অনুরোধে মাঝি তাকে আর না করতে পারল না আর শহর থেকে আসছে ছেলেটা তাই মাঝি বলল ঠিক আছে তবে তোমরা দুজনে কালে মেতা এবার দৌড় ছড়ি পড়ো ওখানে গিয়ে কেউ জোরে কথা বলবে না রিয়াদের সব কিছু তো মানে তোয়াক্কা করলো না কিন্তু তার চাচা তো ভাই কালে আমার দৌড় পড়তে লাগলো এটা দেখে রিয়াদ হাসছিল তো যাই হোক নৌকা নিয়ে তাল গাছের কাছে যাবে তখন নৌকার সামনে মনে হলো কেউ যেন জোরে ঢিল মারলো আর তখনই রিয়াদের চাচা তো ভাই জোরে জোরে দৌড়ত পড়তে লাগলো তখন রিয়াদ বলল আরে গাধা এটা হয়তো বড় কোনো মাছ হতে পারে এরপর যখন তাল গাছটা পার হলো তখনই যেন হঠাৎ শান্ত থাকা নদীতে প্রচুর ঢেউ আর চারপাশে বাতাস বইতে শুরু হলো তখন ওরা সবাই একটু ভীত প্রকৃতি হয়ে গেল নৌকা তখন শুধু এদিক ওদিক খেলতে লাগলো তখন মাঝি লক্ষ্য করলো যে রিয়াদ এক নজরে ওখানে সবচেয়ে বড় তাল গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে এবং এটা দেখে মাঝি ওকে ডাকলো ওর সারা শব্দ নেই আর এদিকে রিয়াদের চাচাতো ভাই কান্না শুরু করে দিয়েছে মাঝি হতবাক হয়ে গেল কি করবে তখন সে সে কিছুই আর বুঝতে পারছিল না আর পদ্মার ওই তাল গাছটার আশপাশে কোনো লোকজনও থাকে না মাঝি যখন রিয়াদের হাত ধরে টান দিল তখন সে অজ্ঞান হয়ে নৌকায় পড়ে গেল তখন রিয়াদের চাচাতো ভাই এবং মাঝি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং মাঝি অনেক কষ্টে নৌকাটা তীরে ভিড়ালো তখন রিয়াদের চাচাতো ভাই তার বাবাকে ডেকে আনে অতপর রিয়াদের চোখে মুখে পানি দিলে তার জ্ঞান ফিরে এসে মুখ দিয়ে লালা পড়তে লাগলো আর সে কোনো কথাও বলতে পারছে না ভয় ওর চোখ দুটো লাল বর্ণের মতো হয়ে গেছে তখন রিয়াদের চাচা মাঝি আর তার ছেলেকে অনেক রাগারাগি করলো তারপর তখন তারা রিয়াদকে বাসায় নিয়ে যায় ঘটনাটা এখানে শেষ হতে পারতো কিন্তু সেটি হয়নি এরপর থেকেই নানান রকম অদ্ভুত সব অশরীরী ঘটনা ঘটতে থাকে বিভিন্ন হুজুর কবিরাজ দেখানো হয় আবুল তাবুল বলে রিয়াদ এভাবে রিয়াদের চাচা তো বা সেই মাঝিরও জ্বর আসে কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি পরে দুই মাস কেটে গেলেও রিয়াদের চাচার পরিবারে কেউ তা রিয়াদের বাবা মাকে সত্যিটা বলেন শুধু বলেছে জ্বর এসছে এরকম অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয় এবং শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে একটা সময় এবং তাকে আর এরপরে আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি অনেক ধন্যবাদ নীল আসান সব্বির আমাদের নিয়মিত বন্ধু সঙ্গে থাকবার জন্যে বেশ কিছু ঘটনা এক এক করে আমরা পড়লাম এই ঘন্টার সময় একেবারে শেষ নতুন ঘন্টা একবারে ফিরবো শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল অফ ফ্যাম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট তা বীজ নিয়ে আছে আপনার জন্য
Capital FM a time check. It's 12 a.m. Oh, straight from the center of the city, playing the best mix of music. 